collezione carte in vendita. In realtà della collezione rispetto al, al mese precedente non è cambiato chissà poi granché. Forse abbiamo fatto qualche aggiunta, cambiamento. Credo che lo scorso mese ancora avevo Castira ehm, come mazzo. Adesso invece ho cambiato e capirete che cosa sto cucinando. Allora, qui come sempre abbiamo le nostre staple generiche. Alcune sono nelle carte in vendita perché con la Rarity Collection 2 sto vendendo quelle lì, diciamo, secret che costicchiano un pochettino per prenderle poi ad un prezzo inferiore, sempre secret, della Rarity. Qui abbiamo sempre ripartito Super Poli, qualche sincro interessante, i soliti che non possono mancare, soprattutto insomma, il nostro zio e Zeus, link generici, magia sempre stable a parte loro perché sono segrete sono belle, poi tripla spinta, triplo reggeghi, triplo depennatore, questi mi sa che sono nuovi, Spaccatura dimensionale, triplo cyclone, eh, triple goccioline e pot. Poi vabbè qui abbiamo, qui che già c'era l'altro mese, altre triple secret. Loro queste ce l'avevo da parte, però poi mi sono accorto che erano secret, quindi le abbiamo messe nel raccoglio, mi sembra giusto, in perma. Eh, cose che non si devono utilizzare. E qui poi le basi mazzo. Come avete visto manca praticamente tutto il compartimento runic, infatti mi sono montato, mi sono rimontato un runic pistial. Ovviamente molto depotenziato col fatto che il barone non c'è più, però insomma ci piace e quindi lo giochiamo. Aspettando poi la nuova espansione ormai a luglio, quindi insomma lo giocherò finché sarà possibile. Repartino dogmatica sempre presente, repartino il sincro, per, per la roba sincro, sono tornati finalmente i visione, eh, che inizialmente volevo farci il mazzo insieme a Ronic, sto vagliando varie possibilità, in Voged, repartino in Voged ormai presente, allora, per il reparto branded ho fatto una mega spesa, sia per il reparto brand che per il reparto bestial quindi presto sicuramente il prossimo mese farò un il video sarà completo di tutto il reparto branded e di tutto il reparto dragon link poi vabbè, ci abbiamo il reparto adventure e il castira che utilizzavo adesso invece è nel raccoglitore Abbiamo anche Rob Ashened, non mi ricordo se l'altro mese c'era, con quelli nuovi che sono usciti. Mi manca qualcosina, ma tanto devo fare un unboxing a breve della, della nuova espansione, quindi penso che anche questi riusciamo a finirli e poi lo trago. Passiamo invece a quelle lì in vendita. Sicuramente le più interessanti sono appunto il playset di Nibiru con la palla de Ra. C'ho altre tre ferri in vendita. Loro che, boh, non ho capito se stanno utilizzando Sto Thunder Dragon, se sta andando, non sta andando, non si è molto capito Roba Trickstart completamente a caso, tutto ripartino completo Qualche staple Queste erano quelle le mie, come ho detto Queste sono super, ehm, secret, queste ultra Poco perché stanno uscendo dalla rarity, quindi sto vendendo i playset veramente a poco eh, Roba fusione varie, roba sincro varia Con un bel tridente quello che appunto avevo per il mazzo, ma come già detto, non mi vado a fare un mazzo che ci hanno praticamente tutti. Le partite Xyz, come avete visto, c'è stata molte cosine per il fedele della luce, in quanto finalmente Jessica si è data via tutto il reparto che si era messo da parte del fedele della luce che non, non utilizzerà mai. Altre staple, queste due sono molto carine. La Fenice che sta a un prezzo senza senso. Le triple terreno che tanto le ristampano quindi le sto vendendo a poco Super poli Sta roba dei ragazzi birichini che ho trovato completamente a casa Trappoline E poi loro che me le ero messi da parte Ma tanto appunto le ristampano dalla rarity E quindi si svendono Bene ragazzi Anche per questo mese l'abbiamo fatto Vi ricordo che tutto quello che avete visto in questo raccoglitore È in vendita sul market E trovate il link in descrizione Per il resto a un prossimo video